vocês, a parte do Senhor. Hoje estou aqui com minha mãe. Oi, gente, a parte do Senhor, tudo bem com vocês? E hoje, gente, a gente vai... Esse tipo de vídeo a gente não queria gravar, né? Mas a gente tem que contar pra vocês, né, mamãe? O que, que aconteceu, né? Uhum. É igual a Isadora falou, é um tipo de vídeo que a gente não queria é, trazer aqui, né? Porque a gente acaba ficando um pouco triste, né, Dora? Uhum. Principalmente Isadora, mas é necessário vocês... É, ficar sabendo, né, do que aconteceu. Você quer começar ou eu começo? Pode começar. <risos> Bom, gente, é, acredito eu que vocês não saibam, né, claro que é porque eu tô contando agora, <risos> mas a gente vendeu bureta. É, nossa égua bureta não, quer dizer, nossa não mais, né, porque a gente vendeu e ela não está aqui em casa mais, aqui na chácara mais, e ela ficou com a gente... Mais ou menos aí uns, uns três, três anos. anos, gente. Pensa, três anos com a gente. Foram três anos de muita alegria, muita felicidade junto com ela, né, Dora? Foi. Muito aprendizado, mas também foram três anos, assim, com muitas dificuldades que a gente vem enfrentando com ela, é, né? Pelo fato, assim, de não ter um lugar adequado para ela. E é bem complicado, né, para gente lutas. que mora... Oi? Muitas lutas. Sim, muitas lutas. E assim, gente, o que, que aconteceu? É, durante esses três anos, a gente vem lutando com ela, né? Ela, desde o início, quando ela veio aqui para a chácara que a gente comprou ela, a gente é, cuidou bastante. Né? Eu teve uma época, né, Dora, uhum. que ela quase morreu. Mas quando a gente comprou ela, a gente pensa, ela estava muito, muito, muito magra. Muito magra uhum. mesmo, se eu tiver um Uma fotinha, um vídeo, eu vou deixar passando aqui pra vocês. E aí, a gente veio lutando, lutando com ela pra que ela engorde um pouco, sabe? Cada é, é, graminha que ela engordava, a gente ficava muito feliz, dava vermífero, dava é, o verde pra ela, era uma loucura. E só que aí o tempo foi passando e a gente foi só pegando cada dia mais. E, gente, aqui em casa é o seguinte, todos os animais que chegam aqui é como se fossem filhos pra mim. Né, Dora? Uhum. E aí a gente considera ela como uma filha, né? E aí passou o tempo, continua, Dora? Fala aí também um pouquinho. Passou o tempo. Três anos, né, amor? Três anos se foram. E veio a dificuldade de nós achar um lugar pra ela ficar. Porque ela tem um lugarzinho, tinha um lugarzinho dela ali no fundo, que era aquele cercadinho uhum. dela que Mozin fez pra ela. Assim que ela chegou aqui em casa, no outro dia, Mozin fez pra ela. Só que ela não poderia ficar ali é, todos os dias dormindo aqui. Porque, pra quem não sabe, né? Cavalo, eles têm que passar a noite comendo, né, Dora? É. Tem que passar a noite martigando, né? Eles dormem um pouquinho e depois já acordam pra comer. Eu, o tempo todo eles querendo comer. E aí, gente, como a gente tava sem lugar, a gente vem há um tempo orando e pedindo a Deus, né? Tudo que a gente vai fazer, a gente ora... E pedindo direção de Deus, se for da vontade dele e tal. E, gente, já tinha um tempo que a gente estava orando a favor disso. Só que Isadora, gente, eu ensinei ela a orar assim, ó. Eu falava bem assim com ela, Dora, vamos orar pela vida de Boreta, porque a gente não tá tendo lugar certo para pôr ela. E vamos pedir a Deus que se for da vontade dele, para ele preparar uma pessoa boa para poder comprar ela, para cuidar bem dela. Né, Dora? Era uhum. assim que eu falava, não era? Era. E o que mais? E você não queria orar assim, né? Uhum. Ela não queria orar assim, porque ela tinha medo que a vontade de Deus fosse vender. de vender. Mas eu conversando com ela sempre e tal, chegou um dia que ela foi e falou assim... Aí ela pegou e orou. Senhor, faça a tua vontade, foda a tua vontade. Prepara uma pessoa boa para poder comprar bureta, que venha cuidar dela. Né, dona? Foi assim? Uhum. Mas se não for, que ela venha uhum. ficar e só venha preparar um lugar pra gente colocar. Aí, gente, uhum, peraí, aí, passou uma semana, o mozinho ficou sabendo, ficou sabendo não, o mozinho mandou mensagem para um, um colega dele, que é veterinário, e aí o veterinário falou que tinha um, um senhor que tava doido querendo comprar uma égua, porque a égua dele, né, Dora, uhum. 
a égua dele era doidona e ele tava querendo uma égua poder andar mesmo, sabe? E aí, gente, viu o Boreto e gostou demais, demais de Boreto. E aí... E um cavalo com um Boreto. Que era. Aí foi aonde eu e o Mozinho sentou, conversou, conversa, eu conversei com, com aquele jeitinho que adora, né? Porque também não pode chegar e contar a bomba assim. Contei pra ela, ela chorou muito, mas em todo momento, gente, que ela chorava, ela tinha na consciência dela que aquela lá tava sendo a vontade de Deus. E o que, que você sempre falava pra mim, Dora? Falava que, gente, eu falava que aquela era a vontade de Deus, que era melhor pra ela. E eu sempre ensinei pra ela, gente, que a vontade de Deus, né, na própria palavra fala que a vontade de Deus, ela é o que, Dora? Boa. Boa, perfeita e agradável. E que sempre Deus tem o melhor pra... Não. Então, se Deus tem o um melhor pra nós, ele tem o um melhor pra Boreta, entendeu, gente? Então, assim, Não a gente... Não só pra nós, mas como para os nossos animais também. Pra todos, né? Pros nossos animais. Os animais Sim. E aí, a gente entendeu que aquilo era o melhor pra ela. Aí, ela mesmo, ela chorando, ela compreendia. Mamãe, eu sei, mamãe. É, eu sei que aquele lá vai ser o melhor pra ela e tudo. Obrigada. Deixa a mamãe falar aqui agora. Eu sei que aquele lá vai ser o melhor pra ela e tudo, mas eu vou sentir tanta saudade... E aí, eu sempre conversando, ela, eu lembro que ela ficou assim uns dois dias, uns três dias, gente. Ela vinha toda hora, ela chorava, 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 a gente abraçava, consolava ela. E depois, ela calava. Aí, depois ela vinha, chorava, chorava, chorava. Mas a gente sempre conversando. E uma das coisas que eu continuo mantendo aqui é sempre conversar com ela a respeito disso. Por quê, gente? Porque se a gente fica calada e, ah, não, não vamos falar a respeito não, pra ela não ficar triste, gente, isso não existe. É melhor a gente conversar e Vai falar... Vai descobrindo o final de qualquer jeito. Hã? Vai descobrindo o final de qualquer jeito. É, tipo assim, Dora, se igual você passou por isso, deixar você calar, é, ficar calada, não querer falar de bureta, dos momentos bons que você teve com ela, você acha que é vantagem de nós ficar calado pra você não ficar triste? Ou você acha melhor a gente sempre conversar e rir e lembrar sempre dos momentos bons? Hã? Sempre conversar. Então, foi isso que a gente decidiu. Então, a gente sempre tá conversando com ela a respeito disso e a gente ri e lembra dos momentos que a gente passou com ela, né? E a gente vê também, os, é, lembra, e a gente também lembra dos milagres né, que Deus fez através da vida dela. Teve uma vez, gente, que até um seguidor do canal, ele deu um dinheiro, né, Dora, pra poder fazer, pra gente poder comprar ração pra ela. Foi uma época que a gente tava passando muita dificuldade com ela aqui, porque a gente sabe que cavalo dá gasto. E, e aí, a gente tava sem lugar para pôr e tinha que manter ela aqui. Então, para manter, a gente tinha que comprar tanto o feno quanto a ração, né? E é bem caro, viu, gente? Então, gente, a gente veio contar para vocês isso aqui e é, dizer que... Gente, Dora gosta muito de boreta. Pois é, Dora gostava, eu go go gostava, não. Todos Gosto. nós gostamos, né? A gente não deixou de gostar dela e... Sei que... Foi o melhor de Deus para nós, para ela também. E a gente sempre continua orando pela vida dela, né, Dona? Uhum. Porque se for da vontade de Deus, Deus para nos dar ela de volta, né, mano? É, Isadora sempre fala isso. Se for da vontade de Deus, que Deus vai permitir que um dia ela volta para nós ainda. E é isso mesmo, né? Se for da vontade de Deus, isso vai acontecer. Se uhum. não for, né, Dora? Mas é. que a gente continua... É... Orando pela vida dela, para que Deus venha abençoar o, o novo dono. Já tem mais ou menos uma, uma semana? Mais de uma semana tem, não? Acho que tem uma semana e meia, mais ou menos, gente, que isso aconteceu. Não a gente tudo, né? Já. A gente não quis falar isso antes, porque a Isadora tava muito, assim, muito é, é, chateada, muito triste, né? Aí a gente preferiu não falar. Então, a gente esperou o momento certo para contar para vocês. Uhum. E dizer que, infelizmente, agora os vídeos vocês não vão ver Boreta mais. E foram momentos maravilhosos que a gente teve com ela. As meninas cresceu com ela aqui. Eu falei que eu não ia chorar porque mostrar ser forte pra ela, mas gente não tem como eu falava pra mozinho que toda vez que 
ela chegava aqui, que Mozen trazia ela do pasto. A primeira coisa que ela fazia era ir ali pra perto da cozinha e ficar olhando pra ver se tinha biscoito, né, Dora? Aí falar pra vocês assim, é fácil, mas aqui dentro, gente, a mãe dói saber que a gente não vai ter ela mais aqui, sabe? Só se um dia for da vontade de Deus isso acontecer. Mas foram três anos, que nem eu falei pra vocês, foram três anos com muita alegria. A gente teve muita alegria, a gente também sabe que teve muitas dificuldades, mas graças a Deus, Deus nunca deixou faltar o alimento pra ela, sabe? Já teve gente falando assim, ai, que ela, ela tava muito magra, que ela tava muito desnutrida, mas não sabia da dificuldade que a gente passava pra cuidar dela. E na cabeça da gente, a gente tinha... Que se ela tava lá no fundo, jogada, o ex-dono dela não cuidava dela. E a gente comprou ela, gente, na época, por 300 reais. Ela não valia, se você olhar assim, gente, não valia nada. Mas a gente pagou esses 300 reais, pagou parcelado ainda, né, Dora? Justamente para poder salvar a vida dela. E sabe? E foi o que a gente fez. Ela quase morreu uma vez com cólica. A gente conseguiu cuidar, tratar dela. E a gente conseguiu um pasto bom na época, colocou, ela começou a engordar, engordou bem, sabe? Cada quilo que ela ganhava, a gente, era uma felicidade pra nós. E é isso, gente, a gente não vai estender muito. E uma coisa que eu falei pra Isadora, que ela não perdeu a melhor amiga dela, porque a melhor amiga dela tá aqui, ó, né? A melhor amiga tá aqui com ela todos os dias, tá aqui brincando. É a Luna. É a Luna. Né? Tá aqui com ela todos os dias, ó. Todo dia com ela. Tá brincando. Acorda ela todo dia. Não é, Dora? Dora cuida dela. Inclusive, ela tá com uma feridinha aqui na orelha. Dora todo dia passa remedinho nela pra sarar. Dora dá banho nela. Dora cuida dela. Então, foi o que eu falei pra Isadora. Que a melhor amiga dela tá aqui. Né? Que é Luna. Os cachorros. Tem menininha. Tem banzé. E ela não tá sozinha. Né? E é isso. E Deus cuida do nosso coração. Com certeza, Deus cuida do nosso coração. E os dias vão se passando, é, não que a gente vai esquecendo, mas vai amenizando essa dor do nosso coração. Mas a gente vai acostumando. É, vai acostumando, mas a gente nunca vai deixar de esquecer dos momentos que a gente teve com ela, né? E a gente já ficou sabendo que ela tá bem lá e tá comendo bastante, é, né? Muito. Então, que o novo dono dela, né, cuide bem dela. E é isso, gente. A gente já vai finalizar esse vídeo por aqui. E... Ai, gente, que florzinha linda. Esperamos vocês no próximo vídeo, tá? Tchau, gente. Oi, gente.